Peuple de Dieu va bien Is the people of God all right here? Tell me. Hi. Peuple de Dieu va bien, c'est sûr. Hein? Are you sure? Sinon, on ne va pas bien, mais personne ne va bien alors dans le monde. Hein? Uh, well, I mean, nous, on, on a une espérance, on a levé éternel, on a le pardon des péchés, on a, on a un héritage, on va être devant le, devant le trône God, de Dieu. The, Sinon, on n'est pas bien, personne n'est bien là. Peuple de Dieu va bien Are you okay? Okay. All right. I'm sweating. On est à la bonne adresse. Amen. Ah, it's okay. We're in the right Content place. de revoir le peuple de Dieu après quelques semaines de, de congé. I am so happy to be back here after some time of vacation. En Guadeloupe, mais faut atterrir, n'est-ce pas? I was in Guadeloupe and I came back. I have to come back. L'autre jour, quelqu'un m'a envoyé un texto, m'a dit bon retour dans le monde réel. Somebody texted me the other day and said, welcome back to the real world. Sympa, sympa. That was quite a sentence to hear. Vous savez, je voudrais vraiment qu'on parle de l'amour extravagant de Dieu. I'd like to talk to you about God's extravagant love. Vous savez, des fois, il euh, y a plein de choses qui se passent dans nos vies. Sometimes, there are so many things that happen in our lives. Et parfois, on a du mal à gérer parce qu'en fait, les fondamentaux ne sont pas bien enraciné. And sometimes it's really hard to go through this time because our foundation is not so strong. Et je me rends compte que parfois on va super vite dans certaines vérités mais on n'a pas les, fo les fondements sont pas forcément bien. And sometimes I realize we go through all kind of truth in the Bible but your foundation is not so uh, strong. Et parfois même même quand c'est bien assis, il est bon de, les, de de rappeler certaines choses. And even though you have good foundation, it is always good to remind yourself of those. Et l'amour de Dieu va nous permettre de comprendre beaucoup de choses pour notre propre vie. And the love of God is going to allow you to understand a whole lot of things about your life. Et je disais tout à l'heure dans la prière que l'amour de Dieu est un mystère. And I was saying in prayer earlier, the love of God is a mystery. Moi, j'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu, franchement. I cannot understand how much God loves us. Équation à un million d'inconnus. It's something that uh, you cannot even describe by math. Un Dieu qui n'a pas besoin de nous, mais mais qui vient mourir pour nous. A God who doesn't need us really, but he came and died for us. C'est rare qu'un homme s'entoure des personnes dont il n'a que faire. Hein? <laughs> It's very rare to see people uh, getting around other people who really they don't need. L'homme a tendance à aller vers ceux vers qui il peut, il peut soutirer quelque chose. Usually uh, mankind is going toward the people where he can get something out of the others. L'amour de Dieu, c'est un mystère, mais... C'est une réalité et, et surtout c'est sa nature. The love of God is a mystery, but more than all, it dans, is dans, his nature. Dans 1 Jean 4:8, il est dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. In 1 John 4:8, he say those who do not love has not known God. Car Dieu est amour. For God is love. Est-ce que tu peux juste répéter Dieu est amour? Can you repeat with me God is love? Dieu est amour. God is love. Ah, une troisième fois, on ne s'en lasse pas. Dieu est amour. Let's say it again, third time. God is love. Vous savez que même à la création, c'est fabuleux, c'est que, vous savez, il est, il est écrit, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Do you know that at the beginning of times, when it is say, at the beginning, God created heaven and earth. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même en hébreu, c'est dans un commencement, in Dieu Hebrew, crée says, les cieux et la terre. In Uh, one of the beginning, God created heaven and earth. Parce que la réalité, c'est que l'univers, tout le monde n'a pas commencé avec la terre. Because the truth is that the universe didn't start Parce qu'il y avait déjà earth. le monde angélique et tout ce qui s'est passé avec Satan et tout ça bien avant ce moment-là. Because before that time, there was the angelic world, the spiritual world, a whole lot of things already happened before then. C'est pour ça que dans un, en hébreu, il, 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 en fait, la réalité, c'est dans un commencement parce qu'il y a eu d'autres commencements. So at the beginning in Hebrew, it says in one of the beginnings because in reality, there was a lot of beginnings. Mais ça, c'est pour une autre, une autre affaire. That will be for another time, pour un autre jour. another day. Toujours est-il que à ce moment-là, Dieu crée l'homme le sixième jour. Vous voyez. However, God created mankind on the sixth day. Vous savez pourquoi Dieu crée l'homme le sixième jour? And do you know why it is on the sixth day? Là, c'est encore l'expression même de l'amour de Dieu. This is again the expression of God's love. Dites-moi, vous invitez quelqu'un chez vous? Tell me, you invite somebody in your house. 
Qu'est-ce que vous faites Vous allez préparer la table, vous allez nettoyer avant que la personne arrive. Uh, what are you going to do I think you're going to prepare the table and uh, do a little clean up before they come. Vous allez préparer le repas, vous allez vous allez You are going to prepare the Tout meal sera and everything will be cleaned up and ready. Pour recevoir la personne. To receive the person. Donc le Seigneur a préparé la terre pour l'homme. So what happened is God prepared the whole world for mankind. Il a dressé la table. Tout ça, c'était pour l'homme. He dressed up the table. It was for Donc, men. il fallait d'abord tout préparer avant, avant de faire l'homme pour que, voilà, lui dire, la table est prête. So he had to prepare everything in order to uh, bring forth men and tell him, this is for you, it's ready. C'est pour vous dire que dans tout ce que Dieu fait, c'est marqué par l'amour et même dans la manière et dans l'ordre dans lequel Dieu a créé les choses, c'était l'expression même de son amour. So this is just uh, to show you how the expression of God's love for you is. He prepared everything for mankind to come. Le Seigneur veut aujourd'hui vraiment nous faire comprendre à quel point son amour est une réalité pour que quand tu vis certaines choses, wow, tu ne te dé déconnectes pas so, de cette vérité. The Lord wants you to really ingest that truth because in times of trouble, you need to know how much God loved you. Parce qu'il est important quand tu vis des choses difficiles, parfois même quand tu as fait des choses peut-être qui ne plaisent pas à Dieu, que tu aies une vraie révélation de l'amour de Dieu pour toi. Parce que quand tu vas through hard times, même si tu vas through some difficult times ou tu es en disobedience, et how you need to know how much God loves you. Parce que si tu n'as pas cette révélation, en fin de compte, ça peut paralyser ta course. Because if you do not have this type of revelation, in the end, it will stop your running. Tu peux croire des mensonges qui vont te mettre totalement hors jeu. And you may believe lies that will take you out of the picture. Pensant que l'amour de Dieu à ton égard a changé ou n'est peut-être plus tout à fait le même. Because you may think that God's love toward you may have changed, but it is not true. Peut-être que Dieu ne m'aime plus exactement de la même façon depuis que j'ai fait ce truc-là. You may think maybe God does not love me as much as He did before because I did this. Mais la réalité, c'est que Dieu t'a aimé avant même la fondation du monde. But the truth is that God loved you before the foundation of the earth. Dans Ephésiens 1, 4, Paul le dit clairement, nous avons été élus avant la fondation même du monde. In Ephesians 1, 4, it is said that you was predestined before even the foundations avant of the earth. Avant même que nous ne fassions quoi que ce soit, Dieu nous a aimé. Before you did anything, God loved you. Non mais, t'as rien fait, mais Dieu t'aime déjà, c'est trop fort. It's very incredible, you didn't do anything, but yet still God loved you. Dans Jean 6, 32-34, Jésus va dire une chose à ses disciples. In John 6, 32 and 34, Jesus is saying something to his disciples. Jésus va dire, en vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Jesus say, in truth, Moses didn't give you the bread from heaven. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Because my father is giving you today the real bread that comes from heaven. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend, qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Because the bread of heaven is the one who comes from heaven and gives life to the world. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. And the disciples say, Lord, give us always that type of bread. Vous savez, lorsque... Lorsque Satan a été, a été rejeté, lorsque Lucifer a été rejeté du ciel. Do you know that when Satan and Lucifer, with Lucifer, got uh, kicked out of heaven? Il a été pris d'une jalousie féroce face à cet être tellement faible qui devenait le vis-à-vis -vis de Dieu. He got so jealous when he looked at mankind who looked like the face of God. Mais qu'est-ce qu'il y a chez un, 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 un être qui est fait de la poussière de la terre pour que Dieu puisse l'aimer autant? But what kind of uh, creature is that man who was made out of the dust of the earth for God to love him so much? Donc il faut savoir que dans le jardin, il avait, il avait un seul objectif, c'est que l'homme perde ce positionnement. So Satan had one goal when he seen the garden and mankind in it, he decided to make him fall out from God's presence. Car la, presence. la réalité, la réalité c'est que quand... Cette chose, quand Dieu parle à Adam, quand Dieu crie à Adam, et quand Adam va chuter, la vérité, c'est que depuis belle durette, on ne sait pas depuis quand, Lucifer a déjà été précipité. So the fact is that when mankind was put into the Garden of Eden, we don't know how long, but Lucifer already had fallen from heaven. La meilleure preuve, c'est que dans Genèse 3, il, <laughs> il était dans le jardin. 
Well, you can see it because in Genesis 3, you see that he's already too in the garden. Donc c'était le diable, c'était plus Lucifer, c'était le diable qui était déjà dans le jardin, donc lui qui avait déjà été précipité depuis l'un de ses commencements dont je parlais tout à l'heure. So Lucifer, I mean now he was called the devil, was already kicked out of heaven at another beginning, so at the beginning of mankind, he was already in the garden. Et là où c'est là où ça devient intéressant. This is where it gets interesting. Parce que ce que le diable va faire, c'est que comme on le sait tous, il va, il, va, il va tenter l'homme, il va passer par la femme et l'homme, ils vont chuter. So as you know, the devil is going to tempt mankind and he's going to talk to the woman and they are both going to fall away from God. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans, dans Genèse 3, But what is absolutely wonderful is that in dans Genèse 3, 15, quand Dieu va prononcer les sentences, And God is going to give uh, the, uh, the punishment for mankind. Parce, parce que Dieu va prononcer la sentence pour le serpent, la sentence pour l'homme et une sentence pour la femme. So God is going to address uh, Satan and he's going to address uh, Adam and Eve. All of them will have uh, a punishment from God. Mais ce qu'il faut saisir dans, dans, dans ce moment, ce n'est pas simplement la sentence que Dieu prononce. But what you have to be careful about is not only the words God is going to say. Parce que si on retient simplement que l'homme a péché et Dieu a puni, on va passer à côté de quelque chose d'extrêmement important. Because if you only see that a man fell out from God and God punished him, you are going to miss something very important. Parce que ce que Dieu veut que l'on voit dans cette sentence, ce n'est pas simplement la sentence, c'est son amour. Because God does not only want you to see the punishment that he gave to mankind, but you, he wants you to see his love. Ce que Dieu veut que nous saisissions, c'est que même dans la désobéissance, what God wants you to know is that even though you have been disobedient, même quand on a raté la cible, when, even when you missed the goal, et même lorsque Dieu va prononcer une sanction, and even when God is going to have to put même, up the punishment, même dans ce processus, even in that process, il y a l'amour de Dieu. There is still God's love. Il y a l'amour de Dieu. The love of God is present. Dans tout ce que Dieu fait dans nos vies, dans tout ce qu'il qu dit. In everything that happens in your life, in everything that he says. C'est important, peuple de Dieu, de comprendre que la nature de Dieu, c'est l'amour. People of God, you need to understand that the nature itself of God is love. Ça, ça veut dire que tout ce qu'il fait dans ta vie, dans ma vie, la motivation est toujours celle de l'amour. Everything that he does or allow in your life, the motivation of it is his love. Il faut, il faut que tu comprennes que la motivation de Dieu n'est jamais de te ridiculiser, de t'humilier. So you have to understand that God's motivation is never in your life to humiliate blesser, you or to hurt you perdre. or to lose you. C'est toujours l'amour qui poursuit toujours un objectif pour ta restauration. And this is a, an objective for God to restore you. Parce que là, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va dire quelque chose d'important euh, au serpent. Because what is very extraordinary here is God is going to say something to the serpent. Dieu lui dit, il y aura un combat. God tells him there will be a fight. Dieu lui dit concernant la semence de la femme because of the seed of the woman who will come. Celle-ci t'écrasera la tête. This seed will break your head. Et tu lui blesseras le talon. And you will you will hurt his heel. Entendez bien, Dieu lui dit Hear me. Ta, ta sem, la semence de la femme. The seed of the woman. Il est où Adam là Where is Adam here? Parce qu'effectivement, ce, ce sera une semence qui viendra du ciel. Because they say it is not from Adam, it's coming from heaven. Le pain du ciel dont on a parlé tout à l'heure. The bread of heaven that we are talking about. Donc, en fait, Dieu est en train de nous dire, de, en fait, Dieu est en train d'annoncer. So what is happening is God is announcing. La passion. The passion. Dieu est en train d'annoncer qu'il y aurait un, un combat. God is announcing that there will be a fight entre les puissances des ténèbres between the, the forces of darkness et la postérité de la femme and the posterity le, le of the Christ. woman Christ Donc ça veut dire qu'en fin de compte au milieu de la désobéissance d'Adam et Ève so that shows that in the midst of 
Adam and Eve disobedience. En fait, même en prononçant les punitions, Dieu avait déjà oublié les punitions puisqu'il avait déjà mis en place un plan de rédemption. So God already for, uh, put up the, the punishment behind because he already put up a new way to a redemption. C'est pour ça que je veux que tu comprennes parce que tu as besoin de cette grille de lecture dans les événements que tu peux vivre. Adam why... et Eve ont désobéi. Effectivement, Dieu n'apprécie pas, c'est clair. And that's why I want you to understand, in the midst of these events in your life, just like Adam and Eve, they, they fell and they were disobedient, but even though... Mais voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne se contente pas simplement de les punir et de passer à autre chose. Il God, aurait pu le faire. God doesn't just punish them and then go to something else. No, he did something new. Comme ça, ils vont aller, allez, allez, vas-y, j'enfonce yeah. encore le clou. Je, je, he allez. isn't like, oh, come ça, tu vas bien comprendre let me, let me punish que tu as fait n'importe quoi. They did really something bad. Mais ce qui est fabuleux, no. c'est que au milieu de cette désobéissance, pendant que Dieu punit, in the midst of disobedience, as God is saying pendant, his pendant que Dieu prononce ses sentences, as God is saying his punishments, en fait, il a déjà écrit. Il a, et c'est pour ça que Dieu est extraordinaire. Dieu a déjà planifié. God already prepared wow. the plan of redemption. Non, ce Just Dieu, that time, ce Dieu est extraordinaire. This is extraordinary. C'est-à-dire, il a déjà planifié dans les moindres détails le plan de la rédemption. Do you see that? He already planified the, the plan of redemption. Puisque Dieu a déjà vu que il y aurait un, un, un combat qui va qui va s'instaurer, qui va s'installer sur la terre. Il y aura But, un combat terrible. Because God already foresee that there will be a struggle and a fight on earth with two powers. Parce qu'effectivement, Jésus va venir pour payer le prix Because de notre, de notre rachat. Mais il y aura un vrai combat. There will be a fight about le, that. le Seigneur a souffert. The Lord suffered. On, a, on a craché sur le, souffer, sur le Seigneur, on, on l'a flagellé. People spat on him and he was, uh, broken. Le sang a coulé. Blood shed from him. Donc, la, la semence, la postérité de, de, du serpent a réellement mordu. So, le, le, le talon de la postérité so, de la femme so, au travers de ce combat, de ce sang qui a coulé. Through this blood that was shed, the serpent really bit the heel of the seed of the woman. Donc voici que le Seigneur est, est, voit établir le plan, le plan de la restauration, mais il voit que il leur dit dans ce plan de la rédemption, le sang va couler. So in this plan of restoration that God prepared, he foreseen that blood was going to be shed. Et pas le sang de n'importe qui. C'est le, le sang de celui dont la, semen, la postérité du serpent allait mordre le talon. Donc le sang du Fils de Dieu, le Fils It de l'homme. C'est le sang du Fils de Dieu et du Fils de l'homme. On va quelque part. Amen. Dis à ton voisin, on va quelque part. On va quelque part. Dis à ton voisin, on va quelque part. Oui, on va quelque part, Françoise. Oui. Oui. Vous savez, il y, a, il y a des clés que Dieu va nous donner ce matin you know that, pour mieux uh, vivre notre foi. Amen. God is going to give you a so retenez you bien, leave retenez your bien, celle-ci t'écrasera la tête This seed will, uh, smash your head. et tu lui blesseras le talon. And you will hurt the heel. Le Seigneur est en train de faire comprendre que sans effusion de sang, il n'y aurait pas de pardon. God is foretelling you that without shedding of the blood, there is no forgiveness. Dans Hébreu 9, In Hebrew 9, au verset 11, il est écrit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » It is said that uh, Christ came as a sovereign uh, priest for the time to come. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de souverains sacrificateurs par le passé qui faisaient des sacrifices tous les ans. Amen. So in past time, there was a lot of priests who was coming and making sacrifices. Tous les ans, il y avait un, il y avait un souverain sacrificateur qui allait dans le lieu très saint pour offrir du sang pour le pardon des péchés du peuple. Amen. So every year, there was a high priest who would go into the holy holies and make sacrifice for the sins, for the atonement of the sins of the people. Et comme on sait, ce sang devait être renouvelé constamment parce que c'était le sang des animaux. Amen. And as you know, they had to redo that sacrifice every year because it was the blood of animals that was taken. Parce que la réalité, c'est que même si 
Chez un animal, on peut considérer qu'il n'y a pas la notion de péché et de culpabilité. So because uh, if you consider the blood of an animal, an animal is not a very conscious of any sin. Et c'est pour ça que Dieu utilisait le sang des animaux. And that is why God was using the blood of animals for the mais, sacrifice. Mais le sang d'un animal ne pouvait pas racheter le sang d'un Adam. But uh, the blood of an animal couldn't actually redeem a, a mankind. Parce que même s'il avait le, même s'il était il, il était innocent l'animal, il n'était pas un Adam. Because Uh, an animal, even though he was uh, innocent, he was not a human Son sang n'était pas assez puissant pour ôter le péché et ôter et effacer le péché d'un Adam. And his blood couldn't erase the sin of an Adam man. Et là, la Bible vient nous dire que Jésus est lui-même souverain sacrificateur. And here the Bible tells us that Jesus is the high priest. Mais il est dit souvent sacrificateur des biens à venir. And it is say the high priest of things to come. C'est-à-dire de toutes nos promesses. So it means all the promises de tout notre héritage, of our inheritance, de tout le pardon, of all the, the forgiveness, de toute la restauration, and all the restoration, de tout ce positionnement qu'on doit récupérer auprès de Dieu, and all these things that we have to come and get back from uh, from the Lord, de toutes ces bonnes choses, all cet héritage qui nous attend, beautiful things and this inheritance that He prepared for us. Et il nous, dit, il nous dit que Christ, il est le souverain sacrificateur de ces choses-là qui nous appartiennent. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ces choses, nous ne, pouvions, nous ne pouvions pas avoir accès à tous ces biens, à tout cet héritage, comme ça. And what is wonderful about the situation is that normally we cannot just have access to all this beautiful inheritance. Parce que nous allons lire un passage qui nous dit quelque chose qui est extrêmement, tellement évident, mais tellement puissant. Parce que l'auteur de la lettre aux Hébreux, Because the person who wrote the letter of Hebrew, il a eu, dans beaucoup de sa lettre, si vous lisez ça attentivement, vraiment la révélation de ce qui pouvait se passer dans le conseil le conseil céleste, le conseil divin. This person really had a, an insight into what was happening in the heavenly, in the heavenly et, council. Et il faut vraiment qu'on nous enseigne nous accorder la grâce de pouvoir participer parfois au conseil divin. And sometimes we need God's grace to be able to uh, participate into this heavenly council. Juste une parenthèse, vous savez qu'il y, y a un prophète qu'on appelait Miché à l'époque du roi Achab, l'époux de, de, de Jezabel. So do you know that there was a prophet Micah in the time of uh, the king Achab and Jezebel? Et à un moment donné, Achab et le roi Josaphat voulaient savoir s'il fallait les combattre le roi de Syrie. And at one point, uh, the king Ahab and uh, Josaphat wanted to know if they was to go and attack the king of Syria. Et tous les tous les les, les plus de 400 euh, prophètes complètement euh, perverti, tu étais complètement compromis, on dit, vas-y, tu vas remporter la victoire, Akab. And there was like 400 prophets that say, go ahead, King Ahab, go and fight, you have the victory, God will give it to you. Et Josaphat, qui est le roi qui venait de Juda, il trouvait quand même bizarre que des centaines de personnes, tout le monde dit la même chose. Il dit, mais il n'y a pas un autre prophète là, chez, chez toi And uh, Josaphat thought about it, the king Josaphat thought about it and said, how come that all these prophets are saying the same thing Don't you have another prophet uh, here Around. Et Akab lui dit si si il y a un prophète qu'on appelle Miché mais lui il dit toujours il dit toujours des mauvaises choses des choses négatives c'est pas la peine. And the, the king Ahab said uh, well yeah I have a prophet but everything he says is really bad I don't want to hear about that. C'est pas le Miché qui a écrit le, 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 le livre de Miché dans la Bible c'est encore un autre Miché. Uh, I mean, we're not talking about Micah the, the book in the Bible we're talking about. Et Josaphat dit je, je veux je veux quand même l'entendre. And uh, the king Josaphat said well I would like to uh, hear his uh, his prophecy. Donc euh, Miché vient. So, Mais avant de venir, on le brief, on le brief, but, but prépare. Before he comes see the king, people start to, to talk to him. Tous les faux prophètes le préparent. Ils disent Miché, alors écoute bien avant d'arriver devant Achab et Josaphat. So he is being prepped uh, to go see the king Ahab and all the uh, prophets say, well, here, Micah, this is how it is. Tout le monde a dit. Il va aller à la guerre, il va la remporter, tu pas intérêt à dire autre chose. OK, Micah, you know, we all told the king that uh, he has to go to war and that everything be OK. So please don't say anything different. Donc allez, on le lave, on l'amène devant devant les rois. OK, so we bathe uh, Micah, prepped him to go see the king. Mais Akab lui dit alors Miché, on va à la guerre ou on va pas à la guerre contre oh. les Syriens. OK, the king Ahab said, "All right, Micah, tell me, are we going to go and have the victory over Syria?" Et comme Miché avait 
beaucoup d'humour, comme certains prophètes, il dit euh, Allez à la guerre, vous allez la remporter, mais largement, en gros. Quoi. And Micah had a, a lot of sense of humor. He looked at the king and said Yeah, yeah, go ahead. Et go, Ak- go and you'll have victory. Et comme Akab a bien compris qu'il était en train de se payer sa tête. And Ahab looked at him and said, "You're just uh, messing with me." Miché, tu serais gentil de playing. me dire ce que tu as vraiment reçu. Please, Michael, tell me what you really received in your heart. Don't play with me. Et là, Miché, il dit ainsi, parle, dit l'Éternel. And there, the prophet Michael say, Et là, ce que je vais vous dire, says the Lord. c'est qu'en fait, Miché raconte que en fait, il, a été, il est monté dans le conseil, le conseil divin. So what Micah is telling us is that et he, il a vu une he came into the heavenly council. Dans l'esprit, et il a vu une conversation entre Dieu et, 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 plein, et plein de gens qui étaient là, dans le, qui participaient au Conseil céleste. And he's seen God counsel with a lot of people talking with the Lord. Et Dieu dit, mais qui va me séduire à Cab pour qu'il parte à la guerre et qu'il meure ce gars-là C'est bon, c'est son heure là. And je rajoute, je uh, God rajoute said to his council, who is going to seduce uh, the king Ahab for him to go to war and, and get killed because it's his time, it's over for him. Donc vous avez cet échange dans le conseil céleste, c'est extraordinaire. Dieu est là, des êtres célestes sont là et Dieu demande conseil. Wow. So in the heavenly council room, God is here sitting on his throne and you have all these counselors talking with God and Donc chacun making do- plans. Chacun donne son conseil, chacun donne son avis. So everybody is telling their counsel. Mais il y en a un qui retient l'attention de Dieu. And God to one of them talking. Et puis, il y, a, il, y a, il y a quelqu'un qui dit, je vais me transformer en esprit de mensonge. Ce n'est pas le temps de faire de la théologie. Et il lui dit, je vais aller faire croire à Akab au travers de tous ses prophètes qui va aller à la guerre et qui va la remporter. And that spirit says, I am going to come to all these false prophets and uh, make Ahab, Ahab think that he can win the war. Et Dieu dit, validé. And God say, agreed. Donc c'est pour, c'est pour vous dire que là, l'auteur de, au, au, de la lettre aux Hébreux, il participe aussi à un conseil divin par rapport à aux révélations qu'il nous donne, c'est clair. And just to let you know that uh, the author of the book of Hebrew had a, a divine revelation of what is happening in the heavenly councils. Et là, il va, il, va, il va nous dire que ce souverain sacrificateur qui est Christ et qui est porteur de tous ses biens à venir, c'est-à-dire notre héritage, l'héritage de la nouvelle alliance. And so he's talking about this high priest with Jesus who is uh, the carrier of all the inheritance that we have to receive. Il dit, en fin de compte, Tant qu'un testateur est vivant, And it says that as long as the man who wrote the, the will is alive, tant qu'il est vivant, le testament n'a aucune force. The will is not active. Il dit qu'en fait, pour que le testament il, est, il prenne toute sa force et qu'il s'applique à l'égard des héritiers, il faut qu'il y ait mort du testateur. In order for a will to come to pass and Go on to the, uh, the, the, the people who have to receive it, uh, the man has to die. Et c'est la mort, en fin de compte, du testateur, c'est-à-dire le, le sang du testateur qui va couler quelque part, qui va maintenant libérer. So the death and the bloodshed of the person who wrote the will l'héritage. is what's going to release the inheritance to qui you. Qui va libérer l'héritage. Vous me suivez Do you follow Et c'est pour ça que la mort du souverain sacrificateur qui est Christ et qui est le testateur était indispensable. And that is why it was absolutely necessary that Jesus should die for us to be able to receive our inheritance. Il fallait que son sang coule. His blood had to be shed pour que l'héritage qui nous appartient soit libéré. For the inheritance that will become ours be released. C'est bien à venir. For the things to come. Il fallait que la mort du testateur soit constatée. The death of the person who wrote the will had Et parce to be que parmi ces, parmi ces biens à venir dont il est question, il y a le pardon. Because among this inheritance that we receive, there is forgiveness. Il y a la restauration de notre position auprès de Dieu. There is our restoration of our position before the throne of God. Il y a le salut. There is salvation. Ce sont ces biens à venir dont il est, il est question quand on dit que Christ est le souverain sacrificateur des biens à venir. 
these things to come where what uh, Hebrew says about the high priest who uh, is uh, bringing the inheritance to ce us. qui veut dire que sans la mort de ce testateur, le pardon même ne pouvait pas être libéré parce qu'il fait partie de ses, de ses biens. So without death, the inheritance couldn't come to us. Et c'est pour ça qu'il fallait que la postérité du serpent ben, blesse le, le talon And that is why de la postérité de The posterity of the serpent had to bite the posterity of the seed of the woman. Parce que c'est par cette blessure même, étonnamment, que notre héritage allait être libéré. Through this uh, bite, this is how our inheritance came. Ce qui veut dire que dans ce jardin, dans Genèse 3, 15, Dieu, je vous dis, était en train de manifester au milieu de la désobéissance l'amour extraordinaire. And this is why I am saying to you that in Genesis 3:15, even though we were in the midst of the disobedience of man, God came with a plan of redemption. Dans Hébreu 9, verset 15 à 17, il est écrit. In Hebrew 9, 15 to 19. Et c'est pour said, cela, en parlant de Christ, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Therefore, he is the mediator of a new covenant. Afin que, écoutez bien, la mort étant intervenue. Because death came pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, for the redemption of uh, the crime committed in the first ceux covenant, qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été so you can promis. receive the eternal inheritance that was promised. Et il, il poursuit au verset 16 car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. And where there is a will There has got to be the death of the, Et pour the suivre, person writing the word. En disant un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. And so the will will not be effective unless the, uh, the one writing the testament will die. Et là il nous dit d'ailleurs que voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. And this is why even in the first covenant blood was needed. Sauf que c'était le sang des animaux, c'était le sang des boucs, c'était le sang des taureaux. But it was the blood of animals, of a different type of animals. Mais c'était une, une préfiguration. Dieu voulait nous faire comprendre qu'en fin de compte, il y avait une alliance encore plus excellente qui allait venir, qui aurait besoin également d'un sang pour être libéré. But Mais que cette was... fois-ci, le, le, le mort ne serait pas les animaux, mais... Le fils de Dieu. It was just a figure, uh, a preview of what was going to happen. The blood of animals, which was not very effective, would be replaced by the blood of the Son of God. Il est, il est écrit, alors voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, parce que vous savez, quand Moïse est descendu avec les tables de la loi, on dit, mais qu'est-ce qu'il a balancé du sang à tout le monde, là, Moïse, détends-toi And, uh, oui, il à tout le monde. When Moses came down uh, from, uh, from the mountain and uh, had the Ten Commandments and he started to sprinkle all kind of blood around people, people were like, what are you doing, Moses, je with all this blood? Je ne sais même pas si Moïse avait la révélation de ce qu'il était en train de faire. I don't even know that if Moses had the real Parce revelation of what he was doing. Parce que c'était extrêmement puissant et d'une profondeur absolue. Because it was so powerful, such a revelation. Parce qu'il est dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'isope la, et, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même, donc sur les tables de la loi et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Because after Moses came down from the mountain and started to say to the people the Ten Commandments, he then took the blood of animal and with water and highs up and he started sprinkling it over the book of the law and over the people saying, this is the blood of the covenant. Amen. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. He also sprinkled the blood all over the tabernacle and everything that was in it. Et au verset 22, il est dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. And it is said, it is because of the blood that almost every sin is covered, and without shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Amen. Sans effusion de sang. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness. 
Et dans Hébreu 10, toujours le lecteur, l'auteur de la lettre aux Hébreux, In Hebrew 10, au verset 5, verse 5 le, 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 l'auteur nous décrit une, une, une discussion qu'il y a entre Dieu, le Père et Dieu le Fils. And we see a conversation that takes place between God the Father and God Jesus Christ the Son. Dont certaines parties avaient déjà été présentées par le psalmiste. And some of uh, this conversation were already uh, 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 shown in a psalm. Parce que le problème, c'est que maintenant que on sait qu'il fallait l'effusion du sang. Now that we know that we pour le pardon, pour libérer le pardon. The shedding of the blood for the forgiveness of sin. Maintenant qu'il était avéré que le sang des animaux ne pouvait, ne pouvait pas ôter le péché et libérer le pardon de l'humanité. Il était clair que c'était le sang d'un nouvel Adam qui devait couler. Amen. Amen. Simplement, il fallait que ce sang soit suffisamment puissant But this pour ôter le péché. Had to be powerful in order to remove the sin. C'est-à-dire, il fallait que non seulement ce soit un nouvel Adam, mais il fallait que son sang soit sans péché. It needed to be a new Adam, but more of all, it had to be sinless. Blood. Ça réduit les possibilités. Hein. This is really hard to find such a person. Ça réduit drôlement les possibilités. Oh wow! Just look around. Et là, dans cet échange. Jésus dit en fin de compte Jesus said in this conversation with the Dieu, Father, Dieu, le, Dieu le Fils dit à Dieu le Père God the Son says to Alors Dieu, j'ai dit God the Father, I said, c'est, le, c'est le Fils de Dieu qui parle Alors j'ai dit the Son of God is saying, Voici I said, je viens Here am I. Dans le rouleau du livre il est question de moi it is written about me in the books. Voici je viens pour faire ô oh Dieu ta volonté I come to do your will, O oh God. Il ajoute, tu m'as fait un corps. Amen. And he adds, you gave me a body. Au verset 10, verse c'est pourquoi 10. en entrant dans le monde, verset 5, c'est pourquoi dans le, en entrant dans le monde, Hébreu 10, 5, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. And it is why it is saying in Hebrew 10:5 that you didn't want no sacrifice and no offering, but you gave me a body. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici, je viens. You could not accept any type of offering and sacrifice for sins of men, so I said, here am I, I come. Pour faire au oh Dieu. Ta volonté. To do your will. Et voilà pourquoi Dieu, en accord avec le Fils, a formé. Il fallait que le Fils de Dieu, le, Dieu le Fils, devienne homme. And that is why it was needed for a God, the Son, the Word of God, to become flesh and a man. Pour payer ce prix. In order to be able to pay the price. Donc il lui a formé un corps. So God gave him a body. Et tout ce plan divin est devenu réel quand on lit, on, on lit euh, Luc, euh, les premiers chapitres de Luc ou de Matthieu avec euh, la, la grossesse surnaturelle de Marie. And uh, you see uh, all the process of how it happened in, uh, when you look uh, at the book of Luke and Matthew and how God gave a body to Jesus. Quand l'Esprit a couvert comme son ombre Marie. When the Spirit of God took Mary and covered her body pour connaître à la fois ceux qui étaient fils de Dieu et fils de l'homme. For in order for the, the man who would be called the son of heaven and the son of, of a man come to earth. Mais la réalité c'est que cela faisait bien longtemps qu'il y avait eu cet échange entre le père et le fils pour que dans Luc 2 ou au premier chapitre de Matthieu, on voit la naissance du Messie. But the truth is that this conversation happened long before times between God the Father and God the Son for Jesus to come in, in Luke 2, where you see it. Et ce que je veux te faire comprendre ce matin, mon frère, ma sœur. My brother and my sister, what I want to tell you this dans, morning. Dans Ephésiens 1.4, Paul nous dit 
que nous sommes élus avant la fondation du monde. In Ephesians 1, 4, it is said that you were chosen before the foundation of the world. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que ton, ton histoire n'a pas commencé, ni la mienne, le jour où nous sommes nés. So I want you to understand that your story did not happen the day you was born. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que de la même manière que l'histoire de Christ et de sa mission n'a pas démarré le jour où il est sorti du ventre de Marie, le plan est arrêté depuis des lustres. So, just like uh, the birth of Jesus didn't happen just when he was born out of Mary, actually the plan was prepared long before that time. Le plan de ta vie que Dieu a mis en place n'a pas commencé le jour de ta naissance. The plan that God had for your life did not happen the day you was born. Il y a eu un, un, un échange avec Dieu. Dieu a, Dieu a parlé de toi, a pensé à toi depuis belle lurette. God thought about you and seen you already from long, long time Il t'a élu avant la fondation du monde. He chose you before time and time and time. Il avait décidé un plan pour ta vie avant la fondation du monde. He already had prepared a plan for your life before the time begins. Un plan qui n'était pas au niveau de celui de Christ, tu n'avais pas pour sauver le monde, mais un plan dont le but est également de transformer le monde. A plan, not like Christ, of course, but a plan for you in order also for you to transform the world. pour toi un plan pour que tu sois une lumière pour ce monde. God already had prepared a plan for you to be the light of the world. Et le jour où tu es né n'est que la concrétisation d'un plan que Dieu a formé pour toi depuis belle lurette. And the day you was born is when the plan that He already had prepared for you long time ago just came to pass. Mais de la même manière que pour Christ, il fallait qu'un corps lui soit formé. And just as uh, Christ needed a body for the plan to come to place. Pour toi et pour moi, il nous fallait également un corps. For you and for me, we needed a body. Mais ton histoire n'a pas commencé le jour où ton corps a été formé. But uh, your story didn't happen the day your body was created. Ton, jour, ton, le, ton, ton, ton histoire a commencé dans la pensée de Dieu bien avant. Your story, bien avant ce que tu peux penser imaginer. Your story started way before you could even imagine it. Parce que Dieu a également un plan pour ta vie. Amen. Because God has a plan for your life. Et Christ a dit, on a vu dans le verset 5, « Je viens. » And we see it in verse 5, Jesus said, « Verset 5, au chapitre 10. » Chapter 10. Je viens pour faire au oh Dieu ta volonté. Tu m'as formé un corps, okay. alors je viens au oh Dieu avec ce corps. » Pour faire ta volonté. And Jesus said, Oh God, I come in this body in order to accomplish your will. Aujourd'hui, c'est la même chose pour nous, dans une autre dimension. And today, it's the same thing for you, but in another dimension. C'est un autre tour de dire, Seigneur, avec ce corps, avec cette vie maintenant que tu m'as donnée, je viens, oh Dieu, à mon tour, pour faire cette volonté que tu as écrite de, avant même la fondation. And now monde. it is your time to come before God and say, here am I, God, with this body that you gave me in order, oh God, to do your will in this world. Souvenez-vous que dans le, au milieu de la désobéissance, Dieu avait déjà dit que le serpent, sa descendance, blesserait le talon du Fils de Dieu. Do you remember that at the beginning in Genesis, God already in the midst of disobedience say, you're the descendant of the serpent will bite the heel of the descendant of the woman? Ça veut dire que c'était aux yeux de Dieu, c'était écrit et, et clair comme de l'eau de roche. That means before God's eyes, everything was going to be in place and happened. Mais c'est de cette même manière que ta vie, ma vie, est claire aux yeux de Dieu. And the same way, your life is so clear before God's eyes. He sees everything. Ton alpha, ton omega sont clairs et sont déjà écrits. For God, your beginning and your end is already written down. Et on doit dire, Seigneur, maintenant je viens au oh Dieu pour faire à mon tour. And your pride now is to say, Oh God, here am I in this body to do your will. Vous savez que dans Ephésiens 2:8, il est écrit que Dieu nous a sauvés par grâce. Do you know that in Ephesians 2:8 it is said that God has saved you through grace? Afin que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance. In order for you to practice the good works that He has already prepared in advance for you. C'est la même pensée. Ça veut dire que les bonnes œuvres, les choses extraordinaires que tu dois accomplir dans ta vie, Dieu les a écrites. So it's the same thing. It means basically that God has written down some wonderful things for you to accomplish now. Tu dois rentrer simplement maintenant dans cette histoire. 
And all you have to do now is for you to enter into this quelle story. Que soit, quelle que soit les oppositions. The story board that God brought down for you, whatever uh, thing you face. Quelles que soient les ruses du diable. Whatever the devil is trying to do against Quelles you. Quelles que soient les ruses de la chair. Whatever the flesh is trying to do against Quelles que you. Quelles que soient les oppositions. Whatever you face, that's a go against your will. Parce que tu peux être sûr que si le serpent allait mordre le talon du fils de Dieu. Because you can be sure of one thing. Because if Satan was going to bite the heel of the Son of God, il va aussi mordre le tien. Now he's going to bite yours. Il va aussi mordre le tien. Oh, he's going to bite you. Ça Please. veut dire quoi? What does it mean? Ça veut dire que de la même manière que pour Christ, tu vas rentrer dans ta destinée au travers d'un véritable combat. It means that in order, like for Christ, to enter your destiny, you have a fight to put up. Christ a dit, le serviteur n'est pas plus que le maître. Christ said, the servant is not lower than the master. Si Christ est rentré dans sa destinée par le combat, if Christ entered into his destiny through fight, s'il a fallu que son talon soit, soit, soit également mordu par le serpent, his heel was bitten by the serpent. Oh, mon frère, ma sœur, il essaiera de te mordre toi aussi. My goodness, brothers and sisters, don't you know Mais comme he's Christ, going to bite your heel too? Mais comme Christ, Just like Christ, si tu no. tiens ferme, if you hold oh, tu on, seras plus que vainqueur. you will be more than tu an seras plus que vainqueur. You will be an overcomer. Entends-tu, tu seras plus que vainqueur. Do you hear me? Et c'est pour ça que Paul dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. It is why Paul says, you enter into the kingdom of heaven. Le serpent te mordra du talon. Le talon, vous pouvez traduire ça par la même pensée. Because what it means basically is that the serpent is going to bite your heel. Par beaucoup de tribulations qu'il te faudra entrer dans le royaume de Dieu. A lot of and, uh, Le chemin trial. étroit de la vie dont parle Jésus. And this is what Jesus is saying when he's talking about uh, the narrow road. C'est ce que Paul a traduit par beaucoup de tribulations. This is what Paul say in other terms a lot of Parce que quand Jésus parle de chemin étroit, le mot hébreu qu'il qu qu emploie fait référence au combat. Because when combat Jesus, spirituel. Jesus uses the word uh, narrow road it means a whole lot of spiritual fight. Amen. 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 Are you awake? Dieu nous a élus avant la fondation du monde. God chose you before the foundation of the world. Dieu a écrit notre histoire de la même manière que dans Genèse 3:15, elle était écrite pour le fils de Dieu. God wrote your story just like in Genesis 3:15, he wrote down the story of the son of God. Et quand nous recevons ce Seigneur comme sauveur et Seigneur personnel. And when you receive this Lord as personal savior and Lord. Parce que son sang a déjà coulé. Because his blood was shed already. Son héritage est actif. Well, his inheritance get active Et nous time. recevons tous les biens, tous les bienfaits de cet héritage, de cette nouvelle alliance. And you can receive everything that this new covenant is going to give to Tout you. Tout ce qui va avec. And everything that comes with it. Pas simplement le pardon, pas simplement le salut. Not only uh, the forgiveness and salvation, of course. Mais aussi la puissance de Dieu par le Saint Esprit. But the power of God by the Holy Spirit. Mais aussi l'autorité divine. Uh, the authority divine of God. Amen. Amen. Mais aussi tous les dons de l'esprit. And the gift of the Spirit of God. Ça fait partie des biens à venir. Because this is part Tout of what cela God a été libéré depuis la mort du testateur. This is what was given and offered to you. Parce que tout cela nous est utile pour rentrer dans notre histoire. Because everything of this type is useful to Donc, enter la prière, c'est Seigneur, cette histoire que tu as déjà écrite, je veux entrer dedans. So this, the thing is, you have to tell the Lord, this story you have written for me, I want to enter into this destiny. Mon frère, ma soeur, ne crois pas que tu dois créer une nouvelle histoire. Hein? My brother, my sister, you don't think you have to create a new story for yourself. C'est pas toi qui tiens la plume dans cette affaire. Daddy is uh, having the pen into uh, his hand. Dieu a écrit l'histoire. God is writing the story. Mais maintenant, il nous appartient d'entrer de, dedans. But now, your part is to decide or not to enter into that story. Tout dépendra de notre capacité à résister. Everything will depend on your ability to resist. Aux ruses du diable. The, uh, the snare of the devil. Aux oppositions de l'adversaire. Uh, facing the adversary and his opposition. J'ai un bon, Sabrina. Hold on, Sabrina. Tiens bon, te dit le Seigneur. On, Sois fortifié. Alléluia. Tout dépend. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que aucune ombre n'est trop sombre, François. Aucune ombre n'est trop sombre. That is why we said earlier, there is no shadow that's too high. Aucun monde n'est trop élevé ou aucun mur ne peut Nothing, résister. No aucun can mensonge resist. ne peut tenir. No lie can resist. Si nous tenons ferme. Just hold on. 
Parce que l'amour de Dieu peut traverser toutes ces choses. Et si face. tu as raté le coach, relève-toi au nom de Jésus. And if you fail, just get up d'ailleurs, again. lève-toi maintenant, même d'ailleurs. Pouvez-vous lever, Now s'il vous plaît you can, you can get up too. Si tu penses que tu as raté le coach, if, non, il n'est pas trop tard. If you think you messed up, it's not too late. Car aucune ombre dans ta vie n'est trop sombre. A shadow in your life is too hard for God. Pour que l'amour de Dieu ne puisse pas traverser cette ombre-là. For the love of God to reach out to you and help you out. Et dans Hébreu 10. In Hebrew 10. L'auteur va nous dire que nous avons besoin de quelque chose pour écrire cette histoire et arriver jusqu'au bout. The author is saying that you need something to write down the story and to reach to the end of it. Mais ce que je voudrais vous dire c'est avoir vraiment cette pensée du combat spirituel. And I'd like to tell you that uh, keep in your mind the spiritual fight. Comme Jacques le dit. Just like uh, the, the book of uh, Jacob. Jacques dit mais ne soyez pas surpris par les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être confronté. En gros pourquoi, pourquoi vous êtes surpris même là? Jacques is saying why are you surprised by all the affliction that comes your way? Ça fait partie du plan. It's part of the, the plan. Frères et sœurs, Come on. le combat fait partie du plan. The fight is part of the plan. Il ne faut pas être surpris, ça fait partie du plan. Do not be surprised, it's just necessary. Nous sommes outillés pour vaincre. But we are ready to fight and win. Amen. Amen. Il devait mordre le talon. The serpent had to bite the heel of the Son of God. Mais il était écrit que Christ allait sortir vainqueur. But it was said that Christ C'est la même chose pour toi, pour moi. Amen. Amen. Il va chercher à te mordre le talon. As Peut-être même said. que des fois il peut te mordre. Sometimes he can bite you real hard. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, tu peux lui écraser la tête. But the truth is that today, ça aussi, c'est encore d'actualité. Ah oui, c'est d'actualité qu'il peut te mordre. Oh, c'est aussi d'actualité que tu peux lui écraser la tête. Yes. You can, you can smash his Chacun face. son actualité. Uh, everybody's got through different, uh, new... Amen. Amen. Oh, tu peux lui écraser la tête. You can do it. Tu as l'autorité pour le faire. For you have tu the as l'autorité pour it. le faire. You've got the authority. Hébreu 10, 35-36, l'auteur va dire, ne traduis pas, je vais juste, les anglophones vont suivre. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. N'abandonnez pas. C'est-à-dire qu'il y a des situations où tu peux avoir envie d'abandonner. C'est humain. Il ne faut pas que tu sois condamné par rapport à ça. Ne te condamne pas, c'est humain. Par contre, tu dois surpasser, surmonter ce moment-là. Amen. Go beyond that time where you feel desperate. Mais ne, ne te condamne jamais parce que tu as un moment de faiblesse parce que tu veux abandonner. Do not, ce qu'il faut, c'est que tu puisses te ressaisir. Amen. Do not feel condemned if you feel like, uh, it's desperate. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense, une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Just hold on, you need perseverance. De persévérance. Perseverance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, so after having done God's will, vous obteniez ce qui vous est promis. You may receive what was promised to you. Il y a des choses qui nous sont promises, frères et sœurs. Amen. On ne va pas, nous, on va pas se laisser voler là, non Hi. Non, non, on ne va pas se laisser voler au nom de Jésus. On ne va pas se laisser voler. We're not going to get stolen, hein? aren't you, aren't we? Encore un peu de temps. Un peu de temps, uh, celui qui doit venir viendra. Longer, come, Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Oh, dis, je vivrai par la foi. Say, I will live by faith. Parce que je suis juste, je vivrai par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et il conclut en disant, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent But we are not of these who pour se perdre, to lose mais de themselves. ceux qui ont la foi we have faith. pour sauver leur âme. We have faith. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux Can we close our eyes? Je veux vraiment prier pour que Dieu libère simplement en nous un esprit de persévérance. And I'm going to pray for God to release within us a spirit of perseverance. Amen. On va pas prier pour autre chose. Juste un esprit de 
persévérance. We are not going to pray for anything else but a spirit of perseverance. Parce que c'est seulement par la persévérance Only by this que l'on peut vaincre. Can we overcome? C'est seulement par la persévérance Only by persevering. que l'on peut recevoir le fruit des promesses. Can you receive the fruit of the promises? C'est par la persévérance que Abraham, malgré qu'il avait 100 ans, a vu le fils de la promesse. By persevering, Abraham seen the fruit of his promise even though he was a hundred years old. Le chapitre qui suit nous parle des héros de la foi. And the chapter that follows talks about the hero of faith. Des hommes et des femmes qui ont persévéré. Est-ce que tu peux lever tes mains pour recevoir ce matin cet esprit de persévérance? Des hommes et des femmes qui ont vécu des choses extrêmement difficiles. Men and women who went through hardship immeasurable. Aucune ombre n'est trop sombre. No shadow is too dark for God. On va reprendre juste ce chant. Abandonne-toi à Dieu. Je prierai après. Sache que l'amour de Dieu est là, mon Dieu. L'amour de Dieu est là pour t'emmener dans la victoire. L'amour de Dieu est là dans ce que tu vis. Pour te permettre d'écrire ton histoire. Oh, cette histoire que Dieu lui-même a déjà écrite. Donc l'objectif pour toi, c'est de rentrer dans cette histoire. Alors aujourd'hui, tu vas déclarer que rien, ni personne, So you're going to declare today that nothing and nobody, aucune puissance, no forces. Oh, répète-le après moi. Aucune puissance, no forces and powers. Aucune persécution, no persecution. Aucun mensonge, no lies. Aucune ruse, no snares. Aucune séduction, no seducing. Aucun period. manque. Nothing, no Aucun, aucune opposition no opposition ne m'empêchera d'écrire mon histoire or hinder me from writing down my ne m'empêchera de rentrer dans mon histoire hinder me from entering to my story. celle que mon Dieu a écrite pour moi j'entrerai dans mon histoire j'entrerai dans mon histoire j'entrerai dans story. mon histoire yes. Celle que mon Dieu a écrite avant la fondation du monde. My God wrote down for me before the foundation Dans le nom de Jésus. In Jesus name. Mota kabarin tebesodun shadabana. Mota kabarin tebesodun shadabana.